Hey, what's up you guys? Welcome to my channel if you're new and if you're not, come va? This video is going to be in Italian, so if you want to follow along, just make sure you click that CC button down below. It should be on the bottom right of the screen and you'll be able to follow along uh, with the English subtitles. Che bello, parliamo in italiano oggi, dai. Ma lo sapete che io non faccio un video in italiano dal 15 aprile dell'anno scorso? Ne ho fatto uno che si chiama il menu italiano abroad, vi metto il link qua su se lo volete vedere. Dai, forse dovrei fare una playlist con tutti i miei video italiani, perché immagino che ci sono alcuni di voi che vogliono vedere solo esclusivamente i miei video italiani e per quelli inglesi non me ne frega. Se in effetti è così fatemi sapere perché posso creare una playlist. Per darvi un po' di contesto in questo video io faccio una serie che si chiama Slang and Five e questo video sarà comunque in quella playlist. Ma adesso ho cambiato un po' le cose perché prima erano le parole random però adesso voglio dare dei temi. E quindi l'altro giorno ho fatto un sondaggio sia su Instagram che su Twitter. Seguitemi così partecipate al prossimo. E tra i vari suggerimenti è uscito il tema delle vacanze. Vi darò alcuni termini slang che non vi insegneranno sicuramente in classe che usano gli English speakers quando vanno in vacanza poco tematico il tema di vacanza in questa situazione però secondo me invece quando è finita tutta questa storia della quarantena ce ne vorremmo andare il più lontano possibile perché alla fine avremo bisogno di un cambiamento dai siamo sempre cioè a un mese due mesi che siamo qui ci sarà una voglia di partire di andare da qualche parte un clima diverso un paese lontano sconosciuto magari con un volo notturno un cosiddetto red eye tradotto direttamente come occhio rosso So, un red eye flight o semplicemente un red eye è un volo lungo, notturno, che alla fine del viaggio ti lascia solitamente con gli occhi rossi. C'è chi li ama e chi li odia. Per me, vabbè, dipende. So how was your flight to New York? Not bad actually, it was a red eye so I just kind of slept through it A fine febbraio sono stato in vacanza negli Stati Uniti e all'andata da Londra ho dormito sempre Ma al ritorno non ho chiuso occhio, tutti e due i voli erano red eye e il secondo era veramente un incubo Ho messo delle foto su Instagram del viaggio se vi interessasse, quindi seguitemi anche lì se le volete vedere Hashtag shameless self promo, no? Dato che comunque il lavoro per molti in questo periodo è andato a... Forse non riusciremo neanche a pagarci l'albergo quando andiamo in vacanza. Fortunatamente però c'è l'opzione di couch surfing che costa poco niente. E cioè, piuttosto che stare in un albergo o in un altro alloggio a pagamento, troviamo un posto letto, un posto divano da qualche amico o anche qualche sconosciuto per fare questo surf di divani che in italiano non si può sentire. Con prudenza comunque, l'opzione c'è, però stiamo un po' attenti, specialmente se lo facciamo con gli sconosciuti. I went couch surfing across Australia. Who says you can't enjoy yourself on a budget? Poi vabbè, quando si sta in vacanza i piani possono cambiare. Magari saltiamo un museo per andare a vedere una parte diversa della città. Oppure andare al ristorante stasera a cena proprio non c'hai sbatti perché ti sei svegliato alle 6 per andare a vedere Times Square quando non c'era gente. Succede e in quel caso you can take a rain check e no, non devi aspettare la pioggia per un rain check. Questa frase si usa semplicemente quando vuoi rimandare un'attività originalmente si usava nel baseball quando una partita veniva rimandata per via della pioggia ora si usa semplicemente per rimandare qualcosa perché non hai voglia oppure perché sei impegnato magari anche perché piove, boh non lo so. I'm sorry, I'm really tired. I think I'll take a rain check. Can we do tomorrow night? Poi magari domani sera al ristorante ci vai pure, spendi un botto e mangi pure male. Guarda che succede, eh? specialmente quando vai in vacanza e devi per forza provare un sacco di posti nuovi, uno cattivo ti capita. Alcuni sono fighi, valgono la pena, altri invece sono rip-offs. Quando un posto o un'attività è descritta come un rip-off, vuol dire che... Non ne vale la pena Solitamente perché per quello che paghi Non è quello che ti aspetti Se vi devo dare un consiglio per New York Il tour della Statua della Libertà è un po' un rip-off Perché se prendi il traghetto per Staten Island A una frazione del prezzo Ti metti dalla parte giusta del balconcino Fai le foto lo stesso e non c'hai turisti di mezzo Credetemi, la foto su Instagram l'ho fatta da lì The Statue of Liberty tour is a rip-off Considering you can see the exact same thing On the Staten Island ferry Comunque non ci puoi fare niente I rip-off capitano a tutti quando non sei nel posto Fatto sta che quando sei tornato dalle vacanze ti sei divertito un sacco e quando i tuoi amici, colleghi, compagni di classe ti chiedono com'è andata tu gli dici it was sick anche se non sei stato male sick non ha niente a che fare con lo star male in questo contesto anzi quando una cosa è descritta come sick vuol dire che ti è piaciuta tantissimo è stata fighissima e ti sei divertito un sacco New York City was sick I would 10 out of 10 recommend oppure viene anche usato per descrivere le persone honestly she's sick I really like her vabbè dai guys I hope you learned a thing or two and if so 
enjoyed, you can definitely smash the like button down here. Leave me a comment if there's any slang words that you use on a holiday that I may have missed out in this video, because it's very possible. <laughs> Subscribe to my channel for more content like this and hit that notification bell if you want to know every single time that I post a video. You can catch me on this channel every Sunday or when I'm not posting on here, I'm active on Twitter and Instagram, which you can follow me on as well. My name is Foco Films. Thank you so much for watching this video and I will see you next week. Ciao.